to be us. So back to what I was saying. To, to be us. ప్రొగ తగట మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ఇంజురీస్ టు హెల్త్ అందరికీ మొదటిగా యాభై నాలుగవ రక్షణ వారోత్సవాలని జరుపుకుంటున్న అందమరి వర్క్షాప్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శుభోదయం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి వర్క్షాప్ ఇన్ఛార్జ్ నాగరాజ్ నాయక్ గారికి అలాగే ఈ యొక్క రక్షణ వారోత్సవాలకి కన్వీనర్గా ఇచ్చేసినటువంటి డిఎం సెంట్రల్ వర్క్షాప్ దామోదర్ గారికి వారి టీం మెంబర్స్ అందరికీ పేరు పేరున మన మందమరి వర్క్షాప్ కుటుంబ సభ్యుల తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం మందమరి వర్క్షాప్లో ఆల్మోస్ట్ సాలు ప్రజెంట్గా మన కంపెనీ మొత్తంలో ఉన్న వర్క్షాపుల్లో బెల్లంపల్లి రీజియన్లో చూస్తే ఓల్డెస్ట్ వర్క్షాప్ ఇక్కడ క్రమశిక్షణ దాంట్లో ఏ విధమైన అనుమానం అక్కర్లేదు క్రమశిక్షణలో ఫస్ట్ ఉంటారు ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ చక్కటి స్ఫూర్తితో టీం వర్క్ తోటే ఇక్కడ ముందుకు పోతే ఉంటారని నేను ఈ ఏరియా ఇంజనీర్నే కాదు ఈ వర్క్షాప్ ఏజెంట్గా మన కన్వీనర్ గారికి వారి టీం మెంబర్స్కి తెలియజేయడం జరుగుతుంది అభాముఖంగా ఇందాక నుంచి నేను తప్పట్లు కొట్టమన్నది నా గురించి కాదు మీ అందరికీ తెలుసు తమ్మును కూడా చెప్పాను వాతావరణం చల్లగా ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఇప్పుడు పండగ చేసుకుంటున్నాము పండగ వాతావరణం క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము మన మనం ఉత్తేజపరచుకోవడానికి ఈ టప్పట్లు తప్ప మీరు కొట్టే టప్పట్లు నాకేం రాదండి నేను టప్పట్లు కొడితేనే నాకంత బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది అలాగే మీరు టప్పట్లు కొడితే మీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి మీరు కాస్త యాక్టివ్గా ఉంటారు ఇక్కడ అంటే లాఫింగ్ యోగాలు అవి చేయలేం కదా ఏంటి పిచ్చోళ్ళగా నవ్వుతున్నాడు అంటారు అందుకని టప్పట్లు కొట్టారు అనుకోండి మీ యొక్క రక్త ప్రశ్నను పెరిగి మీరే ఈ రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు సో మీకోసం మీరు ఒకసారి టప్పట్లు కొట్టండి టప్పట్లు సరిగ్గా కొట్టట్లేదు అంటే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని అనుకునేనా ఉండాలి లేదా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా ఉండాలి ఇప్పుడు కాస్త పెరిగింది మీకోసం అనగా చూసారా ప్రభు సిలువ వేసినప్పుడు నా కోసం ఎందుకు ఏడుస్తారు మీకోసం మీ బిడ్డల కోసం ఏడ ఉండని చెప్పాడంట అలాగే నేను కూడా ఏం చెప్పాను అంటే ఆయన అంతటి మహానుభావుడు అలా చెప్పాడు అనేది కారణం ఏంటంటే మీరు మీకోసం మీ యొక్క ఆరోగ్యం కోసం మీ రక్త ప్రశ్నను పెంచుకోవడం కోసం మీ ఆరోగ్యంలో భాగంగా తప్పట్లు కొట్టండి అన్న కారణం అది అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మన సేఫ్టీ ఆఫీసర్ గారు చెప్పారు సేఫ్టీ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ సేఫ్టీ ఫ్రమ్ హోమ్ సేఫ్టీ ఇన్ ద వర్క్ సేఫ్టీ ఫర్ ఎవర్ స్టార్ట్ ద డే విత్ సేఫ్టీ ఫాలో ద డే విత్ సేఫ్టీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ద డే విత్ సేఫ్టీ అంటే సేఫ్టీగా నువ్వు ఉండాలి అని అంటే ఫస్ట్ నీ ఆరోగ్యం కూడా ఉండాలి ఎందుకు నీ ప్రాణము నీ ఆరోగ్యము నీకు నీ భార్యాపిల్లలకు తల్లిదండ్రులకు ఈ సమాజానికి అంటే ఈ కంపెనీకి కూడా చాలా అవసరం అవునా కాదా అలాగే సేఫ్టీ ఆరోగ్యం రెండు విషయాల్లో కూడా మీరు పూర్తిగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి దానికి మేనేజ్మెంట్ తరఫు నుంచి ఈ మధ్యకాలంలో గురువే గారు తీసుకున్న దగ్గరించి ఛార్జీ మన ఒక నిమిషం కూడా కూర్చోనీట్లేదు పడుకోనీట్లేదు ఆయన మీ సేఫ్టీ గురించి ఆయన పడుకోవట్లేదు మనందరి సేఫ్టీ గురించి ఆయన కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రతి స్టేజ్ మీద ఆయన ఒకటే మాట చెప్తున్నారు మన కంపెనీలో ఫ్యాటల్ యాక్సిడెంట్ వల్ల నలుగురు చనిపోతే అదే సంవత్సరంలో బయట రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల మన కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ అనారోగ్యం వల్ల కానీ రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ 
ఆయన ఎక్కడ అటెండ్ అయినా ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆ యొక్క మైండ్ లో గానీ ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో గానీ ఎంత మంది బీపీ ఎంత మంది షుగర్ పేషెంట్లు ఉన్నారు కూడా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో కూడా ఆయన స్టాటిస్టిక్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన ఏం చేశారు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఎక్కడికి వస్తుంటే అక్కడికి అందులో కంపెనీ మొత్తం మీద ఎంత మంది షుగర్ తో బాధపడుతున్నారు బీపీతో బాధపడుతున్నారు వేరే రుగ్మతలతో బాధపడుతున్నారు అనేది కూడా స్టాటిస్టిక్స్ తో సహా ఆయన చెప్తున్నారు అంటే దీని అర్థం ఏంటి మనము ఆరోగ్యం గురించి ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకోవటం లేదు ఎందుకంటే మనకి గుర్తు మనం మన గుర్తి ఆలోచించటం లేదు మన ఆరోగ్యము మన కుటుంబానికి మన రక్షణ ఏ విధంగా అయితే మన కుటుంబానికి కంపెనీకి దేశానికి అవసరమో అలాగే మన ఆరోగ్యం కూడా మనకి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఆరోగ్యంగా ఉంటే కదండి డ్యూటీ చేసేది అవునా కదా సార్ నాకు సుస్తి చేసిన సార్ ఎందుకు చేసిన సుస్తి ఎవరో దోస్ పిలిచాడు అలవాటు లేదు ఆయన రెచ్చగొట్టాడు ఎల్బో ఎక్సైజ్ ఎక్కువైంది ఎల్బో ఎక్సైజ్ అంటే తెలుసు కదా ఏంటది చర్మ గారికి నాకు టీ తాగడమే మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైంది ఒక ఆయన ఇంటికి ఫోన్ చే ఫోన్ వచ్చింది ఎల్బో ఎక్సైజ్ అని నేను అంటీలో చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాడంట ఎల్బో ఎక్సైజ్ ఆ ఎల్బో ఎక్సైజ్ ఆవిడ వినాలని మహాత్మ పాప ఆవిడకి తెలుసు ఎప్పుడు ఇంటి చెప్పాడు పెట్టడు ఈయన ఎల్బో ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తున్నాడా అనుకుంది పాప ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి తులుతూ అని వస్తే అర్థం ఓ ఎల్బో ఎక్సైజ్ ఇదా అని సో దేనికైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయండి దాని మీద రాసుంటుంది మందు మందులాగానే తాగాలని కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే నియంత్రణ మన మీద మనకి నియంత్రణ లేదు ఆ నియంత్రణ ఎప్పుడు వస్తుందండి మన మీద మనకి నియంత్రణ అనేది ఉంటే అంటే మనం ఏం చేయాలా జిహాద్ జిహాద్ అంటే ఏంటి చెడు మీద పోరాటము చెడు ఎక్కడుంది మనలోనే ఉంది అర్షత్ వర్గాలు అర్షత్ వర్గాలు అనేవి మనలోనే ఉన్నాయి వాటి మీద నువ్వు చేసే యుద్ధమే నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకోవడము ఈర్ష అసూయ ద్వేషము క్రోధము కామము ఇలాంటివి ఇది మీద ఉన్నాయి ఈ అర్షత్ వర్గాల మీద మీరు చేసే యుద్ధమే జిహాదు తద్వారా మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకుని మీ కంట్రోల్లో మీరు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతుంది అదంత ఈజీనా దానికి మనము కాస్త మెడిటేషన్ లాంటిది చేయాలి మెడిటేషన్ అంటే ఏదో కాదండి ఏ కులానికి మతానికి రాష్ట్రానికి దేశానికి సంబంధించింది కాదు అది యొక్క మీ యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో మీరు గమనించడమే మీ యొక్క ఊపిరి తీర్చుకోవడం వదలటం దాన్ని మీరు గమనిస్తూ ఉండటమే మనకి ధ్యానము నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ స్టేజ్ మీద సేఫ్టీ 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 అంటున్నాం సేఫ్టీగా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఆరోగ్యంగా కూడా ఉండాలి కదా మనకేంటి మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయండి ఒక డోర్ పది రోజులు తీయకపోతే కిరు కిరు శబ్దం వస్తుందా రాదా ఇప్పుడు లోడింగ్ ఎక్కడ టేబుల్ మిల్ అన్లోడింగ్ ఎక్కడ యూరోపియన్ కమోడ్ అంటే ఎల్సిఏపే ఇలాగే ఉంటున్నాయి మోకాళ్ళు కిందకి స్వింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్వింగ్ బంద్ చేసాం మనం వాటర్ లేదు కాబట్టి మోకాళ్ళ నొప్పులు తొందరగా వస్తున్నాయి అది రా రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలా స్నానం చేసేటప్పుడు చక్కగా ఒక్కొక్క మొగ్గు కింద కూర్చుని బకెట్ లో ముంచుకుని పోసుకోవాలి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద రైట్ టు టెల్ ఎందుకు ఆ విధంగా చేయటం వల్ల మూడు బకెట్ నీళ్ళల్లో ముప్పవ బకెట్ నీళ్లతో నువ్వు స్నానం చేస్తావు మోకాళ్ళకి ఎక్సైజ్ అవుతుంది ఈ రెండు కాకుండా ఎప్పుడైతే నీళ్ళని సేవ్ చేసావో మీ ముని మన వాళ్ళు ఇని మన వాళ్ళకి వాటర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే నేను చెప్పే మూడే సూత్రాలు అండి ఒకటి వాటర్ తెరిపి కూర్చుని తాగాలి బ్రష్ చేయకు ముందు మంచినీళ్ళు తాగండి పడుకుని లేచేటప్పుడు ఒక పక్క తిరిగి పడుకొని లేవండి అలాగే పడుకునేటప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకోవాలా ఈ సూత్రాలు పాటించి మీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి తద్వారా మీరు కంపెనీలో ఎక్కువ మస్తర్లు సేఫ్టీగా పనిచేస్తూ ఎక్కువ మస్తర్లు ఎక్కువ ఆదాయము ఆరోగ్యంగా ఉంటూ ఉండాలనేది నా కోరిక మన వర్క్షాప్ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇవి గమనించి ఇది పాటించాలని సేఫ్టీ విషయంలో మనకి ఉన్న రివార్డ్లు రికార్డుల్ని మనమే అధిగమిస్తూ సేఫ్టీగా ఏమి అయితే జీరో 
యాక్సిడెంట్స్ జీరో హామ్ ఇంతకుముందు మన స్లోగన్ జీరో యాక్సిడెంట్స్ ఇప్పుడు మన స్లోగన్ ఏంటి జీరో హామ్ గట్టిగా చెప్పాలా ఎక్సలెంట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి జీరో హామ్ చెప్పట్లే నేను చెప్పాను సార్ నేను చెప్తున్నా నువ్వు చెప్పట్లేదు వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నాం సార్ సారు మీరు చెప్పట్లేదు అంటున్నాడు ఒకసారి భీముడికి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది నువ్వు కృష్ణ అని చెప్పేసి అన్ను అప్పుడు నీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాయని చెప్పేసి ఒక ఆయన సలహా ఇచ్చాడు మన దామోదర్ లాంటి సార్ వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు భీ భీముడు నేను కృష్ణ అని అన్ను నేను కృష్ణ అని అన్ను నేను కృష్ణ అని అన్ను అన్నాడు అంటే సేవ సేవ అయిపోయాడు చూసావా నేను సేవ అయిపోయాను నువ్వు కృష్ణ అనుమన్నం నేలంటే ఎవరు పిచ్చోడా నువ్వు ఎవరు నవ్వు అన్నాడు కృష్ణ అని అన్ను అన్నాడు అంటే కృష్ణ అన్నావు కదా అందుకనే సేవ చేశాడు ఆయన అలాగే దామోదర్ గారు మేము కూడా వాళ్ళతో అనిపించిన వాడి జీరో హామ్ జీరో హామ్ అవర్ ఏమ్ ఈస్ అవర్ ఏమ్ ఈస్ అవర్ ఏమ్ ఈస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆర్గనైజ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్